നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോംസിൻ്റെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളികളുടെ പാർപ്പിട നിർമ്മാണ സങ്കല്പത്തിന് പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ച പകർന്നു നൽകിയ ഒരു പരമ്പരയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോംസ് ഈ പരമ്പരയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിലുള്ള മനോഹരമായൊരു വീടാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴക്കടുത്ത് മൈലു എന്ന സ്ഥലത്ത് അടുത്തിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതാണ് ആ വീട് നോക്കൂ ഇതാണ് ആ വീട് കാണാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റ് ഹോം ഓഫ് ദ വീക്ക് കണ്ടംപററി ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഒരുക്കി നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായൊരു വീട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് സമീപം മൈലൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് സെന്റ് വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫൂട്ട് വിസ്തൃതിയിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം താഴെ നിലയിൽ മൂന്നും മുകൾ നിലയിൽ രണ്ടുമായി അഞ്ച് കിടപ്പറകൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമായി നൽകിയാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കിടപ്പ് മുറികൾക്കൊപ്പം ഈ ഫോർമൽ ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഈ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ഓപ്പൺ കിച്ചണ് തൊട്ടരികെ ഈ വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ സ്പ്ലിറ്റ് ലെവലിൽ ഏതാനും സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ നൽകിയ ഈ ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് ഈ അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയ പിന്നെ വിശാലമായ ഈ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹാൾ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി നൽകിയാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാരമ്പിള്ളി എം ഇ എസ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായ ശ്രീ അജിം ഷാ മൊയ്തീന്റേതാണ് ഈ വീട് തന്റെ പിതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ നിർമ്മിച്ച തറവാട് വീടിനോട് ചേർന്ന പ്ലോട്ടിലാണ് പോയ കോവിഡ് കാലത്ത് ശ്രീ അജിം ഷാ ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചത് തറവാട് വീടിന്റെ അസൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കാലികമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു വീട് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം എൻ്റെ ഫാദർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഞങ്ങളുടെ തറവാട് വീട് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാലോടുകൂടി അതിനൊന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന വീടായിരുന്നു പലപ്പോഴായിട്ടുള്ള റിനോവേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബെഡ്റൂം എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടേറെ അസൗകര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ നിലവിൽ ആ വീട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് സാറ്റിസ്ഫൈഡായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരു പതിനെട്ടോടുകൂടി ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാലപ്പഴക്കം ഏതാണ്ട് ആയി വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പുതിയ വീടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പലപ്പോഴായിട്ട് അവരുടെ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വരികയും നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ രണ്ടു മക്കൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ആറ് അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബമാണ് ശ്രീ അജിം ഷായുടേത് അതിനാൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് കിടപ്പറകളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുമായാണ് ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം തീർത്തും ആധുനികമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഒരുക്കിയ മനോഹരമായൊരു വീട് ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണിത് അതിനാൽ കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ വീടിന്റെ ഡിസൈൻ ഒരുക്കിയതെങ്കിലും മഴയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാകത്തിൽ പാരമ്പര്യ ഗൃഹശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതയായ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് പാറ്റേൺ ഇതിന്റെ എലിവേഷൻ ഡിസൈനിൽ മനോഹരമായി ഇണക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിൽ പല ലെവലിലായിട്ടാണ് റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അവയ്ക്ക് മീതെ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് കൂടി നൽകിയാണ് നിർമ്മാണം പല ലെവലിലുള്ള ആ റൂഫ് വർക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ പുറം കാഴ്ചയെ ആകർഷകമാക്കുന്നതും എനിക്ക് നിലവിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില അതിന് അവിടത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരാശയമാണ് ആദ്യം തോന്നിയത് നമുക്കറിയാം ഈ കണ്ടംപററി മോഡൽ 
കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷമായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മാസം നമുക്കിങ്ങനെ മഴ നിന്ന് പെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ ആ ഒരു ശൈലി പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്തുടർന്നില്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് പൂർണ്ണമായും ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്തൊരു വീടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് റൂഫിംഗ് സ്റ്റൈലിനൊപ്പം എക്സ്റ്റീരിയർ വാളിൽ നൽകിയ ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺ വർക്കുകളും ഫിൻ വാൾ ഫീച്ചേഴ്സും ടെക്സ്റ്റർ ഫിനിഷും ഈ വീടിനെ മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് സുന്ദരമായ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ പ്രൗഡ ഭംഗിയാർന്ന ഗേറ്റ് പേയ്മെന്റ് ടൈൽ അഴക് പടർത്തിയ മുറ്റം എന്നിവയും ഈ വീടിന്റെ കാഴ്ചയെ ഒരു ദൃശ്യ വിരുന്നാക്കുന്നു വീടിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഒരുക്കിയ ഈ കാർ പോർച്ച് വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് തന്നെ ഹൗസ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ഈ കാർ പോർച്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വെഹിക്കിൾ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഈ വീടിന് വീടിനെ സുന്ദരമാക്കുന്നതിൽ ഈ കാർ പോർച്ചുകൾക്കുമുണ്ട് വലിയ പങ്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് വർക്കിന്റെ ഭംഗി നിറഞ്ഞൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് പ്രധാന വാതിലിന് മുമ്പാകെയുണ്ട് താരതമ്യേനെ ചെറിയൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഒരു വരാന്തയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഒരുക്കിയ മറ്റൊരു സിറ്റ് ഔട്ടും ഈ വീടിനുണ്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഫ്ലോറിന്റെ അഴകു നിറഞ്ഞതാണ് അതും അവിടെ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന വിധം ഒരു വാതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം കാർ പോർച്ചിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാകത്തിലാണത് എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ പോലെ തന്നെ മനോഹരമാണ് ഈ വീടിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസും അതായത് ഇന്റീരിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറുന്നിടത്ത് ഒരു കോംപാക്ട് സ്റ്റൈൽ ഫോമൽ ലിവിംഗ് റൂമാണ് ഭംഗിയേറിയ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സി എൻ സി ഡിസൈനിൽ ഒരുക്കിയ പാർട്ടീഷൻ വാൾ ആകർഷകമായ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ലിവിംഗിനെ സുന്ദരമാക്കുന്നു ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയക്ക് തൊട്ടപ്പുറമാണ് ഫോമൽ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ക്രോക്കറി ഷെൽഫുകളും സിക്സ് സീറ്റർ ഡൈനിങ് അറേഞ്ച്മെന്റും ഒക്കെയായി ഭംഗിയോടെ ഒരുക്കിയിടം ഡബിൾ ഹൈറ്റ് നൽകിയാണ് ഡൈനിങ് സ്പേസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വാളും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിന്റെ നടുത്തളമാണ് ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം കിച്ചൺ ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോർ കിടപ്പറകൾ ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യൂ കിട്ടാവുന്ന വിധം ഓപ്പൺ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കിച്ചൺ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഭംഗിയേറിയ ക്യാബിൻ വർക്കുകൾ ക്യാബിന് നൽകിയ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കളർ പാറ്റേൺ എന്നിവയൊക്കെ അടുക്കളയെ സുന്ദരമാക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻ കിച്ചണ് തൊട്ടപ്പുറം നൽകിയ യൂട്ടിലിറ്റി കിച്ചൺ പ്രധാന പാചക ജോലിക്കിണങ്ങും വിധമാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഒരു ചെരിവ് പ്ലോട്ടിലാണ് ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നാൽ ഡിസൈനിലും കൺസ്ട്രക്ഷനിലും ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം പ്ലോട്ടിനെ രണ്ട് തട്ടാക്കി തന്നെ നിലനിർത്തി സ്പ്ലിറ്റ് ലെവലിൽ ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോർ ഒരുക്കിയെടുത്തു എന്നതാണ് അതായത് പ്ലോട്ടിനെ ഒരേ നിരപ്പിലാക്കിയില്ല പ്ലോട്ടിന്റെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഭാഗം താഴ്ത്തിയും മറ്റൊരു ഭാഗം ഏതാനും സ്റ്റെപ്പ് ഉയരത്തിലുമായി വീടിന്റെ ഉൾമുറി സംവിധാനം ഒരുക്കി ഫോമൽ ലിവിംഗ് ഡൈനിങ് ഏരിയ കിച്ചൺ പാരന്റ് ബെഡ്റൂം എന്നിവ താഴ്ന്ന ലെവലിലും ഈ ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്നിവ ഏതാനും സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലും ഒരുക്കി അതാവട്ടെ വീടിന്റെ ഉൾമുറിയെ മാത്രമല്ല എലിവേഷനെ കൂടിയും മനോഹരമാക്കാൻ സഹായിച്ചു നമ്മളുടെ ഈ ടെറൈൻ ഒരു ചെരിഞ്ഞ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ലെവല് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് ലെവലിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും ബെറ്ററെന്ന് എഞ്ചിനീയറാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ആദ്യം ഞങ്ങൾക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ആ ഡേ ടു ഡേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമുള്ളവർക്കെല്ലാം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക എന്നൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ആർക്കും ഒരു അസൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുകയൊന്നുമില്ല ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ഒപ്പം തന്നെ ഉപയോഗത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്
ഒരു വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമായിട്ട് നാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കിടപ്പ് മുറികളുടെ എണ്ണത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫൈവ് ബെഡ്റൂം ഹൗസാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ മൂന്നും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ രണ്ടുമായി അഞ്ച് കിടപ്പ് മുറികൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലെ കിടപ്പ് മുറികളുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് കാണാം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് കിടപ്പ് മുറികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇതാണ് പാരന്റ് ബെഡ്റൂമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത മുറി വീട്ടിലെ ഓൾഡ് ഏജ് മെമ്പേഴ്സിന് ലിവിംഗ് ഏരിയ ഡൈനിങ് ഏരിയ കിച്ചൺ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പം പോകാവുന്ന വിധം അവയുമായി പ്രോക്സിമിറ്റി നൽകിയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഒരു മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും നമുക്ക് തന്നെ ചുറ്റുകാഴ്ചകൾ പലപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബാൽക്കണി കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഒന്ന് രണ്ട് സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ അടുത്ത സൗകര്യം ഈ ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ് ടി വി കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയതും ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ മറ്റു രണ്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ആക്സസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ഇതാണ് ഗ്യാസ് ബെഡ്റൂം ഇത് ഇവിടത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണ് ഭംഗിയേറിയ ശയ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ മുറിച്ചുവര് നൽകിയ നിറപ്പകെട്ടുകൾ ജാലക കേട്ടനുകൾ തുടങ്ങി ഹൃദ്യമാണ് കിടപ്പറ സംവിധാനങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഈ വീട്ടിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നാം ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മുകൾ നിലയിലെ കാഴ്ചകൾ മുഗൾ നിലയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് നൽകിയതും ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് സ്പേസിൽ നിന്നാണ് വുഡൻ സ്റ്റെപ്സ് ഗ്ലാസ് വർക്കോട് കൂടിയ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് എന്നിവ നൽകിയാണ് സ്റ്റെയർ കേസ് ഒരുക്കിയത് മുഗൾ നിലയിലും ചെറിയൊരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എൻട്രി നൽകി രണ്ട് കിഡ്സ് ബെഡ്റൂമുകളും മുഗൾ നില കിടപ്പു മുറികളിൽ ഒന്നിതാണ് സ്റ്റഡി സ്പേസ് കൂടി നൽകിയുള്ള സംവിധാനം ഭംഗിയേറിയ ഫർണിഷിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ കിടപ്പറയുടേതും മുഗൾ നിലയിലെ രണ്ടാമത്തെ കിടപ്പറ ഇതാണ് ഇതും കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം തന്നെ ഫർണിഷിംഗിന്റെ ആകർഷണീയത ഈ കിടപ്പു മുറിക്കുമുണ്ട് ഈ വീടിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഹാൾ അതിൽ ജിംനേഷ്യം ലൈബ്രറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സൗകര്യങ്ങൾ കാണാം ഈ വീടിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം ഏറ്റവും മുകളിൽ നൽകിയ ഈ വിശാലമായ ഹാളാണ് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഏരിയ ലൈബ്രറി സ്പേസ് ജിംനേഷ്യം പാർട്ടി ഹാൾ എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യാനുസരണം പലതായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വിധമാണ് ഈ ഹാൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരിടം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമും ഒപ്പം ഒരു വിശാലമായ ഒരു ലൈബ്രറി കം ജിംനേഷ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തുടക്കത്തിൽ അത് അത് നിർമ്മാണ സമയത്തെല്ലാം ഒരാശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പല പല രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ വന്നെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഹോളായിട്ട് തന്നെ എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഹോളായിട്ടാണ് നമ്മളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ അത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ലൈബ്രറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു തിയേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒപ്പം ഒരു ജിംനേഷ്യം നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നല്ലൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇരുപത് സെൻറ്റുള്ള പ്ലോട്ടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരു ഗാർഡൻ പ്ലസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഏരിയ കൂടി നൽകിയാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മികച്ച എലിവേഷൻ ഭംഗിയേറിയ ഗാർഡൻ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന അകമുറി സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹോം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വീടാണിത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോംസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ വിള